Students, hello again. This is your English teacher, Jonathan Theodore speaking. Welcome to the class number eight, unit two, lesson two of your book, number two. Right, students, so let's get started. Vamos começar, students, unidade 2, lição 2, reminder, vamos lembrar de algumas coisas vistas aí anteriormente na aula anterior, unidade 2, lição 1. Um. Students, lembrou, estudou, fez as lições extras? I hope so, espero que sim, hein? Repeat, is your mother tired? Is your mother tired? A sua mãe está cansada? No lugar de cansada, students, como falaríamos a palavra casada em inglês? Do you have a good memory? Casada em inglês is married. Oh, students, tem, não precisa nem anotar, hein? Porque você tem lá na sua, sua página, duas páginas atrás, eu acho que você tem já essa palavra aí, hein? Hum. Próximo, students, are they single? Are they single? Eles são solteiros? Então, como eu havia dito agora, como perguntaremos... Eles são casados? Are they married? Ok, very good. Próximo, students. Is he young? Is he young? Ele é jovem? Como perguntaríamos, ele é louco? Is he louco em inglês? Crazy. Is he crazy? I go crazy. Próximo, students. They are Brazilian. They are Brazilian. Eles são brasileiros. Como falaríamos em inglês, eles são... Franceses, French, eles são russos, Russian, eles são japoneses, Japanese, eles são gregos, Greek, eles são italianos, Italian, eles são magros, Thin. E eles são gordos. Fat. She doesn't enjoy acting. She doesn't enjoy acting. Então, ela não gosta de atuar. Ok? Acting. Como falaríamos em inglês, ela não gosta de cozinhar. She doesn't enjoy cooking. Ela não gosta de jogar. She doesn't enjoy playing. Ela não gosta de dirigir, driving. Ela não gosta de estudar, studying. Sempre com ING no final, students. He enjoys playing video games. He enjoys playing video games. Ele gosta de jogar videogames, ou jogos de vídeo. He is more handsome than his friend. He is more handsome than his friend. Ele é mais bonito... Do que seu amigo, do que o amigo dele. Lembrando, estudantes, que você pode traduzir também na norma culta como seu, ao invés de falar dele. Seu amigo ou amigo dele. His friend. My clothes are more beautiful than yours. As minhas roupas são mais bonitas do que as suas. My clothes are clothes. Clothes. My clothes are more beautiful than yours. Can you help me? Can you help me? Você pode me ajudar? She can't drive well. She can't drive well. Ela não sabe dirigir bem. His father is tall. His father is tall. Seu pai é alto ou o pai dele é alto. Lembra que eu falei? Norma culta. Pode ser seu quanto o dele. Seu pai é alto ou o pai dele é alto. Do they watch so poppers? Do they watch soap operas? Eles assistem soap operas, lembra? Novelas, students. Eles assistem novelas. I can't use her cell phone. I can't use her cell phone. Eu não posso usar o seu celular. Ou eu não posso usar o celular dela. Norma cool, thanks, students. Alright, students, building sentences. Repeat. Brother, fancy. Vamos traduzir, então. Brother, irmão. Fancy, chique ou elegante. Fancy. Escrevam aí, students. Chique ou elegante. Hair, cabelo. Mathematics. Oh, muito difícil, né? Lembra lá do livro 1. Person, pessoa. Vegetables, legumes. 
Weekend. Final de semana. Young. Jovem. Grandmother. Avó. Under pressure. Sob pressão. Music. Música. Sweatshirt. Blusa de moletom. Quem então insira sweatshirt é blusa de moletom. Bench. Banco. De sentar. Beautiful. Bonita. Party. Festa. E bookstore. Livraria. Ok, students? Vamos lá. Say bye bye to page number 23. Vamos para a página 24. Substitute, students, aquele jutsu de substituição, então tá escrito lá, are they young? Eles são jovens? Intelligent pode entrar no lugar de qual palavra? Young, e aí você vai escrever então embaixo, are they intelligent? Ponto de interrogação lá. Próxima, she is pretty, ela é linda. Temos a palavra married, casada. Então, she is married, ela é casada. He doesn't enjoy working under pressure. Ele não gosta de trabalhar é, sob pressão. Overtime, além do expediente. Então, ele não gosta de trabalhar além do expediente. Sai under pressure e entra overtime. They enjoy driving. Eles gostam de dirigir. Eles, temos aí o going out, sair. Então, eles gostam de sair. They enjoy going out. Então, overtime, como você viu aí, significa hora extra e também é, além do expediente. Ok, students? Students, this is the end of the class number 8. Então, estudem aí, façam as atividades extras, a lição de casa. E pratiquem uh, o uso aí do verbo to be, de complementos, palavras diferentes, para que vocês possam sempre manter aí a, o inglês na ponta da língua. Right, students? So, faça um homework. Lembra lá, busca lá no final do seu livro a homework. E corrigiremos aí na web conference. Students, bye bye. See you next class.